Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana, realizado con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, la División de Proyección Social y Proyectos Especiales y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana, programa que se emite por Zoom Canal Universitario. En el programa de hoy contamos con la grata presencia de un egresado de Lingüística y Literatura de la Universidad Surcolombiana, el poeta Jader Rivera Monge, quien nació en Teruel, Huila, Colombia, estudió Lingüística y Literatura en la Universidad Surcolombiana y Maestría en Literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Es autor de los siguientes libros de poesía, Los Hijos del Bosque, publicado por Trills Editores, dirigida por el poeta huilense Guillermo Martínez González, Antología Personal, por la Editorial Arquitrave de Bogotá, dirigida por el creador de la carrera en literatura de la Universidad Nacional de Colombia y poeta Harold Alvarado Tenorio, y Todo el silencio de Ediciones Exilio, igualmente Inventario de Casa con Ediciones Exilio, publicado por el editor Hernán Vargas Carreño, docente, traductor y poeta y gestor cultural. Ha publicado en antología Las cinco letras del deseo, antología latinoamericana de la poesía homoafectiva del siglo XX, por ediciones Exilio, Al amparo del bosque, antología colombiana de poesía homoafectiva, investigación y compilación del poeta huilense Omar Ardila para la colección Libro al viento del Instituto Distrital de Cultura y de Artes en Bogotá en el 2020. En la revista La Musa Sonámbula, revista literaria de Medellín, se recoge en una selección de poemas con motivo de la publicación del número 13 de junio de 2021 de una antología de poetas huilenses recopilado por Smith Garcés bajo el título Oídos, vientos y susurros en la poesía huilense contemporánea. En narrativa es autor del libro Diez moscas en un platico con veneno y en dramaturgia del libro El día sin horas de Foncultura 1999. Ha recibido los siguientes premios y menciones. Mención de honor en el concurso internacional del libro de poesía Fernando Charri Lara de la Universidad Central. Primer puesto en premio departamental de poesía José Eustacio Rivera. Segundo puesto, premio departamental de cuento Humberto Tafur Charri. Y el premio Foncultura a la colección de actores huilenses en los géneros de drama, turgia y poesía. Es fotógrafo artístico y ha participado en varios salones de artistas colombianos. El Salón Nacional de Artistas de Cartagena en el 2012, en Cali, en la zona suroccidental y eh, expos eh, la exposición itinerante en la UNESCO, Quito y Esmeraldas en el 2009, el sal en el Salón Departamental de Artistas del Win en el 2009, Salón Imagen Regional del Banco de la República también en el 2009 y Autorretratos, Exposición Colectiva en el Museo de Arte Moderno del Huila en el 2007. Tuvo una exposición individual titulada Mundo Paralelo, realizada en la Biblioteca Central de la Universidad Surcolombiana, con el auspicio de la Facultad de Educación y la Licenciatura en Lengua Castellana en abril del 2016. Le damos la bienvenida a Visiones y Versiones al poeta Jade Rivera Monge y pues para introducir su el programa dedicado a su obra, le preguntamos al poeta Jade Rivera sobre cuáles son eh, los aspectos más importantes en relación con la creación de la poesía. Bueno, muchas gracias. Gracias, Horizon, por la invitación. Gracias a la Universidad Sur Colombiana y al programa Visiones y Versiones que este ha creado. En cuanto a los a los valores, me está preguntando por... A los valores que suscita la poesía. A los valores que suscita la poesía. Eh, yo creo que en esa pregunta está implícita la, la pregunta que se le hace, se le hace a muchos escritores y es, ¿para qué sirve la poesía? ¿no? Y algunos contestan que definitivamente no sirve para nada. Claro, esto si sí se pone en contraposición con, con los objetos útiles. Sí, por ejemplo, un carro sirve para, para usted transportarse, una aspirina para el dolor, el pan para alimentarse. Es decir, que la poesía no sirve para nada, da la impresión en el mundo material y práctico. Pero yo creo 
que eh, realmente es revolucionaria en el campo espiritual. Yo, yo siempre he pensado a los seres humanos que tienen como, como tres estómagos. El estómago del vientre, el, el estómago de la mente y el estómago del espíritu. Entonces hay hombres que trabajan para alimentar el cuerpo, otros que trabajan para alimentar la mente, los académicos, los científicos, y otros que trabajan para el espíritu. Entonces, la poesía estaría dentro de la utilidad de la, de, para alimentar ese espíritu. ¿no? Entonces, el hombre se alimenta espiritualmente, ya sea a través del arte o a través de la religión. Porque es posible que, que una persona tenga un, un cuerpo, como dicen, de gimnasia, de, de, de gimnasio, que tenga una mente, sea brillante, pero que espiritualmente tenga hambre. Entonces, lo integral sería que estarían las tres, los tres alimentados por los tres y que el poeta, como los artistas, alimentaran al espíritu. Yo creo que la poesía lo que suscita entonces es que eh, seamos más humanos, veamos mejor el mundo y de alguna u otra forma transformarlos. ¿no? Yo digo que, que si la poesía transformara el mundo, ¿por qué es incapaz de transformar las injusticias del mundo? ¿Sí? Si es verdad que transforma a los seres humanos y los seres humanos deberían mejorar este mundo, lo que pasa con la poesía es que, aunque sí transforma humanamente a las personas, es un arte de minorías y las minorías no pesan a la hora de tomar decisiones políticas. Entonces, en ese sentido, la poesía sí es revolucionaria, pero a nivel individual. Jader, eh, de lo que hemos leído de tu trayectoria y de tu biografía, hay un compromiso muy serio, sistemático y permanente suyo con la escritura en varios niveles, y donde, donde es muy representativo el de la poesía. ¿Qué significa para usted hoy la poesía en estos tiempos tan complejos de globalización, de tecnologías, eh, también de, 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 de las peripecias que se viven en el mundo editorial y hoy eh, también de la relación que hay con las redes? ¿Qué significa para un poeta como usted hoy la poesía? Bueno, la, la poesía siempre me ha acompañado a través de toda la vida. Es, es algo como una sombra que siempre está y es como el otro yo que está ahí presente. Eh, a Wislava Sibowska le preguntaron qué es la poesía y es un premio, una, una poeta polaca, ¿sí? que recibe el premio nacional y lo que ella dice es que o no sabe o no quiere decir que es poesía porque es muy complejo. Eh, pero para mí la poesía ha sido significativa para una transformación personal y, y de alguna u otra forma los que leen poesía son mejores seres humanos. Eh, en, yo vengo de, de una época donde no había televisión, eh, donde no había internet, no había celulares y no había energía. Entonces teníamos, lo único que teníamos pues era era los libros, ¿no? pero con la aparición de la internet y con la aparición de las redes sociales y con la pandemia, eh, el mundo se transforma completamente. Entonces tengo como un pie en, en antes de la internet y después de la internet. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha influenciado estos medios de comunicación en la poesía, en la divulgación de la poesía? Yo creo que antes las editoriales tenían todo el poder para seleccionar qué escritor era los que ellos creían que era bueno, que se debían publicar y que le, le, de, le dejaba ganancias económicas. Es decir, las editoriales eran un filtro para, para que el libro llegara a los, a los autores. Y había una franja de escritores que eran escritores independientes que si no las, las editoriales no le publicaban, sacaban dinero y publicaban el libro. En ese caso estoy yo. Cuando yo empecé, yo saqué dinero de mi bolsillo y pagué mi libro. Pero la difusión no era tan grande. 
cuando aparece el internet y cuando aparecen las redes sociales, da la impresión de que todo mundo tiene la libertad de publicar. Y en ese sentido, claro, la divulgación de la poesía, de la literatura y la arte llega a todo mundo. Hay lugares, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Colombia me hizo una entrevista, y hay lugares, por ejemplo, que en la Argentina o en el Tolima, en la Argentina, uy, la digo, <ríe> en el Tolima, donde, y varios, varios corregimientos donde yo nunca hubiera pensado que mis textos hubieran llegado, habían, habían llegado, pudieran llegar. Y me encuentro con bibliotecarias y con, con, con muchachos y señores que están leyendo mis textos gracias a la Internet. Bueno, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. La, la Internet y las redes sociales hacen que la poesía se vuelva más democrática. Pero el problema es que no hay filtros. ¿sí? Cuando los filtros se acaban, entonces lo que hay es muchas publicaciones, mucho ruido y mucha basura. Entonces el Internet y las redes sociales se convierten en divulgadores de mala literatura. Y en, en lo que prima, no prima los valores estéticos, sino la opinión. Es el me gusta. Entonces el poeta más bueno del Internet es el que tenga 300 me gusta, pero no hay un análisis serio sobre los valores estéticos. Yo voy a, discúlpeme esta expresión, pero yo pienso que en muchas ocasiones las redes sociales es la alcantarilla de la sociedad, donde todo mundo va a parar todo lo que la gente se le ocurre. Claro, no estoy hablando mal de los medios de, de, los medios de comunicación, sería absurdo, por ejemplo, decir que el Internet es malo. No, no es malo, el Internet no es malo. Eh, lo que pasa es que sabemos, tenemos que saberlo manejar en provecho nuestro. ¿no? Jader, vamos a ir a unos compromisos institucionales y ya regresamos con Visiones y Versiones, programa de la Universidad Surcolombiana. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Continuamos con nuestro invitado, Jader Rivera Monge, egresado del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad Surcolombiana. Jader, pasemos a, a un aspecto que tiene que ver con el proceso creativo. ¿Cuáles son como los elementos relevantes cuando estás comprometido en el proceso creativo? Bueno, listo. Eh... Muchos, muchos hablan de, y sobre todo en el siglo XIX, con los románticos que crearon la famosa musa, que la musa los visitaba, entonces los inspiraba. Yo creo que lo que realmente a mí me inspira es el entorno en el que habito, eh, creo que el paisaje, la gente y por supuesto la música, que Poe hablaba de la música como la más grande de las artes, porque inclusive conmovía hasta los animales. Yo creo que la música es muy importante y, y lo contrario de la música, o que algunos dicen que también es música, es por supuesto, es el silencio, pero no solo el silencio de afuera, sino el silencio y la plenitud del espíritu. A ver, vamos a pasar a la lectura para que las personas que están viendo el programa puedan valorar los trabajos que usted ha hecho en los distintos libros y antologías. Entonces, a, a propósito de la lectura, nos señalas de qué libro vas a ir leyendo. Bueno, eh, vamos a leer un, un libro, un poema llamado Promesa, que apareció en Paisaje con Relámpago de las ediciones Exilio. Promesa. En las montañas, entre los árboles más jóvenes, allí lo haremos. Cuando caiga la noche y la luna de plata cante sobre la cerca caída, lo haremos. Allí lo haremos mientras el viento barre las nubes pesadas y cae a tus pies uno que otro lucero. Allí lo haremos en la vastedad de las noches profundas que mueven portentosos oleajes de hoja. 
allí lo haremos junto a los húmedos bosques, lo haremos después de la lluvia, aquí mismo sobre estos húmedos helechos, lo haremos aquí o allá, en esa ciudad lejana que hierve en la noche, en una alcoba cuya ventana dé al cielo, y tendrás todo el verdor del mundo en un abrazo, todas las aguas limpias de los arroyos en un beso, lo haremos limpiamente, como dos guerreros dispuestos a la guerra, dulcemente, como dos niños que juegan al amor y se aman, lo haremos una y mil veces hasta que el cuerpo se desplome sobre las jóvenes hierbas, hasta el fin, hasta matar esta muerte, hasta matar esta agonía que nos agobia el alma y nos nula los ojos de pesadillas y eternos problemas. Lo haremos sobre los lechos de los ríos, cuando los ríos recojan sus cauces y quede la arena blanca y ardiente, poblada de bellas horas y de soles. Lo haremos en los estanques de agua, bajo la dulce penumbra de las cavernas, lo haremos a la orilla de los caminos, lo haremos a la entrada de las ciudades, allí, en ese bosquecito de cedros, detrás o recostado a los árboles más nobles, lo haremos porque te amo, lo haremos porque me amas y es tuyo y mío el deseo. Ahora qué? ¿Con qué continúas? ¿Seguimos? Okay. Eh, Quisiera leer otro texto, de, un texto que aún no ha sido publicado, llamado Relojes. Había relojes a la hora del almuerzo, sopa de relojes en la sopa de las dos en punto, postre de relojes y jugo de relojes y siesta de relojes, en una cama de relojes que no pasaba de la una y media. Y en el sexo, había relojes en el sexo. Un enorme reloj era tu sexo a la hora de ir a la cama. Manecilla de relojes tus brazos y número del tiempo, los ojos que a las once en punto se cerraban. El cuerpo era la extensión de un reloj mecánico que sonaba su tic-tac circular a través de la sangre y no dejaba que la vida fluyera. Hubo un tiempo sin relojes, hubo un tiempo en el que el ritmo de la vida lo marcaba el pulso de la sangre, la diástole y el sístole de la luz y la sombra. Tal vez, tal vez se comía cuando se tenía hambre y se dormía cuando se tenía sueño, y el amor era un regusto sin horarios, y la vida era un pasar de astros y cometas. Pero ahora solo hay relojes, relojes y su tictad eterno en la sopa del mediodía, a la hora de cruzar la calle, a la hora de ir a la cama y dormir aunque no haya sueño. Bueno, Jade, reg regresamos a, a la publicación Todo el Silencio y además hacerle un homenaje a nuestra tierra, tiene la palabra. Sí, del libro Todo el silencio, publicado por la editorial Exilio, la editor Hernán Vargas Carreño, eh, vamos a leer dos visiones sobre el gran río de la Magdalena, río que está a 100 metros de, de distancia. Entonces el poema está, está dividido en dos partes, en una, hay una visión desde afuera y el otro hay una visión desde adentro. Primera visión. Huele el río en esta tarde, huele a valle por la lluvia lavado, a pasto de raíz arrancado, a parcela de sol, de arroz y veneno. Huele a vaca, a ojo, a piel, a leche, a pata de vaca en la orilla y huele a canoa delgada, a corriente de agua sencilla. Huele a mujer sentada en la arena, los pies hundidos en el cauce, los párpados cerrados, la piel para el deseo morena. Huele, huele a soledad y a calma, a viento reventado entre las hojas y a un querer irse entre las aguas, a un querer no ser, diluir en el río nuestra alma. Segunda visión. Sácame los ojos, córtame la lengua, amárrame los pies y las manos, 
con alambre de las cercas caída, mas déjame arrullar en el fondo de tu cauce al niño ahogado cubierto de escamas y al hombre sin ojos, sin dedos ni boca. Déjame acomodarle sus cabellos de medusa, hablarte su dolor bajo el agua, montar mi brazo por el brazo de sus padres y decirles al oído que aún los esperan. Haz que ascienda desde el fondo este olor a raíz profunda, arrancada con la mano, este olor a pez y a barros podridos, este grito de tortura y cráneo relamido. Sácame los ojos, córtame la lengua, amárrame los pies y las manos con alambre de las cercas caídas, mas déjame llorar siglos, eternidades, déjame que descanse un poquito, déjame sangrar un instante por la herida. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar eh, poemas del libro Inventario de Casa, que participó de un concurso internacional convocado por la Universidad Central, del cual fue finalista y los jurados recomendaron publicarlo. Uh -huh. De Inventario de Casa, también editado por la editorial Exilio, vamos a a leer el primer texto que se llama Aldea. Es tan pequeña la aldea en la que vivo, que si cae una gota de agua, mi aldea se inunda. Grande e inmenso, en cambio, el corazón de los hombres buenos de mi aldea. Si cae una gota de agua, apenas si se moja en la punta de un dedo. Cuando un hombre bueno habla, los hombres malos de mi aldea retroceden. Sus palabras son un deluvio y todos terminan ahogados. A veces los malos se levantan y matan al hombre bueno de mi aldea y sucede que llega la noche y una sola sombra pequeñita nos aplasta. Jader, gracias por acompañarnos en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Eh, programa que se realiza gracias a los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, del Área de Proyección Social y Proyectos Especiales y del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa.